，列位您上演这盘残局很有玄机，我建议列位先点个暂停，研究个一两分钟，然后再继续播放看答案，非常的考验思维。红方炮兵双士，黑方马卒双象，正常来说是和棋啊。红方第一步不能乱走，否则黑方平卒，那马就活了，再无胜算。因此，第一步正手也很好猜，退炮，拉住，黑方反正他俩不能动，就撸个象。红方想获胜，需要两个过门，都是围绕黑方的马卒，不让他动。咱们看一下棋盘之上，除了炮能锁住马，还有一位，就是老帅啊。要是往中间一平，跟马挨着。那么他的小卒也不敢动，下面就开始行动，称势，黑方上将走闲，红方平兵遮住中路，对面飞象走闲，红方老帅挥中，哎，这就粘上了，炮能动了，关键能动是能动，你放哪儿怎么赢啊？先跟大家说一下思路吧。咱们得想方设法把黑方的小卒打掉，让黑方的马脱根，再用老帅吃掉黑方的马，这个棋可取胜。但是现在这造型，这兵都平不开，怎么走呢？进炮，这小卒不敢动啊，飞象走闲，红方平炮，他继续走闲。那又气又问了，红方把炮挪到这儿什么意思呀？其实目的只有一个，就是远离黑方的小卒。因为接下来咱们要腾挪老帅了，把他运到这个位置，哎，给他藏起来，同时也能牵制黑方的小卒还有马。但是你直接退老帅呢，黑方就踩势了。正确的路线。应该是平帅，你不敢踩势吧？拱了。现在红方要做的就是把势挪到中间，遮住中路，然后退老帅平平，从暗道过来。黑方出将没用，红方可以用兵挡，这个势肯定能动。这里又当他飞象吧。红方动手，黑方随便走，红方退老帅。再往左弄两下，好了，咱们目的已经达成了，老帅藏起来了。估计还有棋友提问，红方好像没必要将炮运到这儿啊，在这儿待着不也行吗？不行，咱们假设炮在这儿，这个时候刚好轮到黑方走，他会平卒拱炮，躲炮人家马活了。你只能打掉，他得往里一靠，好家伙，被困死了。这就是红方为何要将炮运到这个位置的原因呢？来，咱们摆回来，这不这个造型吗？人家炮已经走了，你再平卒属于空招，红方可以用老帅吃马，那黑方就继续走闲。刚才咱们经过一番操作。用老帅一个人就把马给锁住了，这个炮兵都可以动了，想放哪儿放哪儿。这里应该是进炮，对手飞象，红方平兵，再飞，再平，这已经非常明显了。平炮打卒，比如说他上将走闲吧，红方一打，别看他有俩象，根本防不了。你飞这个，红方往右平兵一卡，他回不去了。打卒怎么办呢？换一个来，飞边象，那就往左平兵。这还是动不了啊！对手只能含泪平卒，舍马而去。红方老帅煎炒烹炸，一招毙命。这个造型黑方就可以投了。一会儿红方将炮绕回来，把这卒打死，剩下就简单了
。这盘小残局还是非常考验思维的，有收获就帮四郎点个赞吧，下期再见。